সুপ্রিয় বন্ধুরা এইচএসসি আইসিডি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত এখন আমি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল থেকে রাজশাহী কুমিল্লা চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড 2018 তে আসা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ 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 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং এরকম আরো সৃজনশীল প্রশ্ন পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করো উদ্দীপক উদ্দীপকে দুটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্র 1 এ একটি ওয়েব স্ট্রাকচার দেওয়া আছে চিত্র 2 টা একটি টেবিল দেওয়া আছে ক এইচটিটিপি কি খ ওয়েব পেজের সাথে ব্রাউজারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের চিত্র 1 দেখে ওয়েবসাইটের কাঠামো ব্যাখ্যা করো ঘ উদ্দীপকের চিত্র 2 কে ওয়েব পেজে প্রদর্শনের জন্য এইচটিএমএল কোড লিখো প্রশ্ন ক এইচটিটিপি কি সুপ্রিয় বন্ধুরা এইচটিটিপি হচ্ছে ডেটা আদান প্রদানের একটি মাধ্যম এইচটিটিপি এর মাধ্যমে সার্ভার ও ক্লায়েন্টের মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান করা হয় এইচটিটিপি এর পূর্ণ নাম হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল এইচ ফর হাইপার টি ফর টেক্সট টি ফর ট্রান্সফার পি ফর প্রটোকল ইন্টারনেট টিসিপি আইপি প্রটোকলের মাধ্যমে যে প্রটোকল ওয়েব সার্ভার ও ক্লায়েন্টের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করে তাই এইচটিটিপি প্রশ্ন খ ওয়েব পেজের সাথে ব্রাউজারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা আমরা জানি একটি ওয়েবসাইট বেশ কয়েকটি ওয়েব পেজের সমন্বয়ে গঠিত হয় ওয়েব পেজ হলো ওয়েবসাইটের পেজ এবং ব্রাউজার হলো একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ব্রাউজারের মাধ্যমে আমরা ওয়েব পেজ সার্চ করে থাকি ওয়েব পেজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও ইন্টারনেট ব্রাউজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ব্রাউজারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ওয়েব পেজ প্রদর্শনের কাজ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েব পেজ ব্রাউজারের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় তাই ওয়েব পেজ ও ব্রাউজার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন গ উদ্দীপকের চিত্র এক দেখে ওয়েবসাইটের কাঠামো ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা উদ্দীপকের চিত্র একটা আমরা একটু দেখে নেই এটা হচ্ছে উদ্দীপকের চিত্র এক চিত্র একে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ওয়েব স্ট্রাকচার বা ওয়েব কাঠামো দেওয়া আছে এই ওয়েব স্ট্রাকচারের এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পেজ দেওয়া আছে এবং মাঝখানে মাঝখানের এই পেজটির সাথে বাকি চারটা পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পেজের সাথে প্রত্যেক পেজেরই লিঙ্ক দেওয়া আছে তো সেই কারণে এটা হচ্ছে ওয়েব লিঙ্ক বা নেটওয়ার্ক কাঠামো তো এখন এই ওয়েব কাঠামোটা আমরা ব্যাখ্যা করব উদ্দীপকের চিত্র এক এর ওয়েবসাইট কাঠামোটি হচ্ছে ওয়েব লিঙ্ক বা নেটওয়ার্ক কাঠামো নেটওয়ার্ক কাঠামোতে সবগুলো পেজের একে অপরের সাথে লিঙ্ক অর্থাৎ একটি মেইন পেজের সাথে অন্যান্য পেজের যেমন লিঙ্ক থাকে তেমনি অন্যান্য পেজের সাথে মেইন পেজেরও লিঙ্ক থাকে তো বন্ধুরা আমরা আবার একটু উদ্দীপকে ফিরে আসি তো কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলাম এটা যদি আমরা মেইন পেজ ধরি তো এই পেজের সাথে এই পেজের প্রত্যেক পেজেরই লিঙ্ক আছে এবং প্রত্যেক পেজের সাথে এই পেজের সাথে লিঙ্ক আছে এটাই উত্তরে বলা হয়েছে ফ্রেম ব্যবহার করে তৈরি করা ওয়েব পেজ গুলোকে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়ে থাকে যাতে ফ্রেমের মধ্যে অন্যান্য পেজের লিঙ্ক গুলো মেনু আকারে রাখা হয় এই ফ্রেমটি সাধারণত স্থির থাকে এবং কোনো একটি লিঙ্ক নির্বাচন করলে ওই পেজটি অপেক্ষাকৃত বড় ফ্রেমের মধ্যে দেখায় ঘ নম্বর প্রশ্ন উদ্দীপকের চিত্র দুই কে ওয়েব পেজে প্রদর্শনের জন্য এইচ টিম এল কোড লিখো এটা হচ্ছে উদ্দীপকের চিত্র দুই চিত্র দুই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি টেবিল দেওয়া আছে এই টেবিলের ভিতর কয়েকটি সাবজেক্টের লিস্ট দেওয়া আছে তো সাবজেক্ট লিস্ট প্রথমে হেডিং দেওয়া আছে সাবজেক্ট লিস্ট এই সাবজেক্ট লিস্টটা আন্ডারলাইন দেওয়া আছে এবং তিনটি সাবজেক্ট বাংলা ইংলিশ ও আইসিটি দেওয়া আছে এখন এই চিত্রটা প্রদর্শনের জন্য আমরা এইচ টিম এল কোড লিখব উদ্দীপকে চিত্র দুই কে ওয়েব পেজে প্রদর্শনের জন্য এইচ টিম এল কোড নিম্নরূপ আমরা চিত্র দুইটাকে পাশে নিয়ে নিলাম যাতে এইচ টিম এল কোড নির্ণয় করতে সুবিধা হয় এইচ টিম এল কোড বিভিন্ন প্রকার ট্যাগের মাধ্যমে লিখতে হয় তো যেহেতু আমরা এইচ টিম এল কোড লিখতেছি তাহলে প্রথমে আসবে এইচ টিম এল ট্যাগ এইচ টিম এল ট্যাগ আসলো তারপর আসবে বডি ট্যাগ এখন এই চিত্রের প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডিং দেওয়া আছে যে হেডিং এ লেখা আছে সাবজেক্ট লিস্ট এবং নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে তো আমরা জানি হেডিং কে এইচ ওয়ান ট্যাগ অথবা এইচ টু ট্যাগ অথবা এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ অথবা এইচ সি ট্যাগ এর মাধ্যমে লিখতে হবে এই সাইজটা হচ্ছে এইচ ফোর সাইজ তাই প্রথমে আসলো এইচ ফোর ট্যাগ যেহেতু হেডিংটা আন্ডারলাইন করা আছে বা নিচে দাগ দেওয়া আছে তাই আসলো ইউ ট্যাগ ইউ ট্যাগ হচ্ছে আন্ডারলাইন ট্যাগ এবং হেডিংটা হচ্ছে সাবজেক্ট লিস্ট তাই আমরা সাবজেক্ট লিস্ট এখানে লিখলাম আন্ডারলাইন ট্যাগ ক্লোজ হলো তারপর এইচ ফোর ট্যাগ ক্লোজ হলো এখন বন্ধুরা লিস্টে আসবো 
তো যেহেতু এটি একটি অর্ডার লিস্ট তাই ও এল ট্যাগ লিখতে হবে তো লিখলাম আমরা ও এল ট্যাগ অ্যাট্রিবিউট লিখলাম টাইপ ওয়ান তো যেহেতু লিস্ট তো সেই জন্য আসবে লিস্ট ট্যাগ লিস্ট ট্যাগ ওপেন হলো এবং প্রথমে আসে বাংলা লিখলাম বাংলা তারপরে লিস্ট ট্যাগ ক্লোজ হলো তারপর ইংলিশের জন্য এখন আসলো লিস্ট এল আই ট্যাগ তারপর লিখলাম ইংলিশ তারপরে এল আই ট্যাগ ক্লোজিং তারপরে আসছে আইসিটি তো আইসিটি এর জন্য এল আই ট্যাগ ওপেন হলো তারপরে আইসিটি লেখা হলো তারপরে এল আই ট্যাগ ক্লোজিং হলো তারপর ও এল ট্যাগ আসলো তারপর ও এল ট্যাগ ক্লোজিং হলো তারপর এ যেখানে যে বডি ট্যাগ ছিল সেই বডি ট্যাগটা ক্লোজিং হলো এইচ টি এল ট্যাগ ক্লোজিং হলো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের উপকার হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করো